Olá, eu sou o Ari Frutuoso e nós estamos no ar aí pela, pela rádio e também pelo Facebook. Estamos levando mais uma noite, mais uma quarta-feira, levando a nossa live pro ar. Sejam todos bem-vindos a esse momento de oração, momento de reflexão, momento onde nós deixamos um pouco o mundo e vamos ao encontro do Celestial. É uma alegria muito grande quando a gente encontra um, alguém que fala, olha, eu escutei pela rádio, eu vi pelo, pelo, pela internet. Falando que rezou junto comigo. Então, é uma alegria muito grande convidar todos vocês. Vamos nos juntar nesse momento de oração. Momento de busca do Celestial. Busca da força, do poder, da autoridade, da sabedoria. E ser ensinado pelo Celestial, entendendo a ciência celestial. E hoje é a nossa, a nossa live... A parábola é Amém. Você que já ouviu muitas vezes o Amém, já falou muitas vezes Amém, hoje nós vamos estar falando do Amém usado pelo mundo e o, e, e o efeito do Amém com o Celestial. Então eu convido você, minha irmã, você, meu irmão, para nesse momento nós nos colocar na presença de papai, pedindo a intercessão do Mestre. Nós sabemos que Papai está junto de nós, está em nós. Então, quando nós nos colocamos na presença de Papai, pedimos a intercessão do Mestre e começamos o nosso momento de oração, nós recebemos a unção celestial. A unção celestial que nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá força, nos dá poder, nos dá autoridade para falar das coisas celestial. Então, meu irmão, meu irmão, minha irmã, vem comigo, vamos dizer, papai, nós estamos na tua presença, sabemos que está presente em nós, mas nesse momento nós pedimos a intercessão do mestre para dizer, papai, nós precisamos da unção celestial. Nós precisamos ser ungidos. Unge a mim, papai. Unge os meus irmãos e minhas irmãs. Unge todos aqueles que vão ter contato com esta live. Vão estar escutando a rádio. Toca poderosamente na mente, no coração, na alma. E dá um desejo enorme de entrar em efusão de espírito. Receber o batismo no Espírito. É isso que nós pedimos, papai. Dá-nos essa graça. Dá-nos a unção. Quebra na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma toda a barreira. Tudo aquilo que nos atrapalha. Quebra toda a barreira do inimigo. Para que nós sejamos livres nesse momento, papai. Dá-nos a liberdade. Dá-nos libertação. Faz de nós pessoas livres. Faz dos teus filhos, das tuas filhas. Pessoas livres para viver o teu amor, papai. Oi, ala, xalamai, canta, lavai. Tudo isso nós pedimos, papai. No nome poderoso do Mestre. Seguindo os, as, os ensinamentos do Mestre, nós pedimos a ti, papai. Nós oramos a ti, papai. Da mesma maneira que o Mestre mandou que nós orássemos há dois mil anos atrás. Nós continuamos orando da mesma maneira. Porque nós dizemos, Papai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas. E não nos deixa cair em tentação. Livra-nos do maligno. Não deixa-nos cair em tentação. Dá-nos a graça do perdão. Purifica a nossa mente 
o nosso coração e a nossa alma e infunde em nós, papai, o perdão. Dá-nos essa graça, papai. Dá-nos essa graça. Oi, ala, xiro, louri, ala, canta lá, lá. E nós dizemos, papai, ó oh, mestre, nós dizemos, amém. Oi, ala, xiro, louri, ala, canta lá, lá. Honra, glória, louvor, ação de graças a ti, papai, no nome do mestre. Amém. Oi, ala, xiro, louri, ala, canta lá, vai. Grande e poderoso és, nós te adoramos, papai. Nós te bendizemos, nós te adoramos, ó Mestre. De toda a nossa mente e de todo o nosso coração. É o desejo da nossa alma te adorar, te adorar em espírito e verdade. Entrar em efusão de espírito te adorando, papai. Oi, ala, xiro, louri, ala, canta, lá vai. Poderoso tu és, papai, poderoso tu és, ó mestre. Grande tu és, oi, ala, xalabá, canta, lá vai. Dá-nos a unção para caminharmos com essa, com essa live, com esse momento de oração. Ajuda a mim, papai. Ajuda os meus irmãos, minhas irmãs. Todos nós somos precisados, papai. Precisados das bênçãos celestial. Somos precisados do teu amor, papai. Por isso nós dizemos, papai, dá-nos essa graça. Nos ama. Nós queremos que nos ensina a te amar. Tudo isso pedimos no nome do Mestre. Amém. Oi, ala, xiro, louri, ala, canta, ala, vale. Somos gratos nesta noite. Agradecemos por todas as bênçãos, por todas as graças. Agradecemos porque está sempre nos ensinando. Recebemos de ti, papai, o um ensino. É tu que nos ensina. Dá-nos sabedoria e entendimento. Revela a ciência celestial a, aos teus filhos. Nós somos gratos a ti, papai. Agradecemos por todo o ensinamento que nos é dado. Por todo o ensinamento que tem dado a cada irmão, cada irmã, a cada filho, a cada filha tua, papai. Oi, ala, ala, machiro, lori, ala, canta, ala, vai. Grande e poderoso é. Honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a ti, papai. A ti, ó mestre. Amém. Oi, ala, xiro, lori, ala, canta, ala, vai. E nós entregamos a ti, papai, todas as nossas necessidades. Necessidade de libertação. Libertação da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma. Libertação das doenças do nosso corpo. Papai, são muitas as doenças que atacam teus filhos e tuas filhas. Nós entregamos a ti todas as doenças. Entregamos a ti a necessidade de libertação. Eu peço a ti, papai, liberta-me, liberta-me de toda a doença física, liberta esse meu irmão, liberta essa minha irmã, que está precisada, está precisando de cura, ser curado, meu irmão, ser curada, minha irmã, por papai, no nome do Mestre, amém. Oi, ala, xiro, louri, ala, canta, lá vai. E nós dizemos, papai, precisamos ser revestidos da força do alto. Buscando na promessa do Mestre. 
Vós sereis revestido da força do alto. Não se afaste da cidade até ser revestido da força do alto. Meu irmão, permanece aí, firme nessa live. Vamos buscar ser revestidos da força do alto. Dizendo, papai, é no nome do mestre que nós pedimos. Dá-nos a unção, dá-nos a efusão, infunde em nós, papai, o batismo no Espírito. Batiza-nos, papai. Ser batizada, minha irmã, ser batizado, meu irmão, por papai. Oi, ala, xalamai, canta, alabai. Recebe, minha irmã, recebe, meu irmão, o batismo dado por papai no poder do mestre. Amém. Oi, ala, xirolori, ala, canta, alabai. Anda lá, ralabá, uri, alabá, lá, xalabá, canta, alabá. Como é grande o amor que tens por cada um de nós. Como é bom sentir o teu amor. Como é bom viver o teu amor. Como é bom viver a efusão do Espírito. Porque é a promessa do Mestre, vós sereis revestidos da força do alto, do poder do alto, da autoridade do alto. E é isso que nós pedimos, papai. No nome do Mestre, nos dá esta graça. Ui, ala, xalama, canta, lavá. A bondade de papai é muito grande com cada um de nós. A intercessão do Mestre é muito poderosa para que nós possamos resistir todas as investidas do maligno. Muitas vezes nós achamos que as dificuldades são, são humanas, mas quando nós paramos para analisar muitas vezes a maior parte das dificuldades que nós temos no plano terreno, no plano físico, na nossa, no nosso corpo, é ataque do maligno. É isso que nós oramos na oração do Papai Nosso. Nós pedimos perdão, nós pedimos livramento para que ele livre de toda a tentação. E nós pedimos para que o maligno não tenha ação sobre nós. Esta oração é muito poderosa. Muitas vezes nós oramos, mas de uma maneira de recitar. E a oração do Papai Nosso ela tem que ser orada e vivida palavra por palavra. Porque é uma oração celestial. É uma oração dada pelo Mestre. Então é uma oração que vem de papai. É uma oração celestial. E como o Mestre ensinou por parábola, ele só ensinava por parábola. Nesses últimos tempos, eu tenho buscado em papai este ensinamento. O ensinamento dado por papai para mim. Ele dá ensinamento por parábola. E é isso que eu estou levando para vocês. O mesmo ensinamento que papai me dá, é o ensinamento que eu levo através dessa live. Ao conhecimento dos filhos e das filhas de papai. Porque aquele que tem intimidade com o papai, aquele que se considera filho ou filha de papai e que caminha com, de uma maneira de, de união, de comunhão com o papai e com o mestre, então este ensinamento cala na mente, alcança o coração, alcança a alma, e, e, e faz com que haja uma efusão de espírito. Meu irmão, minha irmã, procura participar, partilhar desta live 
o quanto mais você fizer isso, o benefício é grande para você. Ao fazer esta live, eu tenho sido beneficiado espiritual e físico. Muito, uma, um, 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 umas, muitas bênçãos. Muitas bênçãos mesmo. O que eu tenho conseguido fazer, mesmo com esta idade avançada, tem hora que eu paro e começo a pensar. É somente pela força celestial, somente pelo poder celestial, somente pela autoridade celestial, somente pelo ensinamento celestial que me é dado. Que eu posso estar levando a você, meu irmão, a você, minha irmã. Esta live de oração, de meditação e de ensinamento. E o ensino hoje, nós vamos refletir sobre a parábola Amém. Aí você vai parar e vai, fa vai falar, olha, é uma palavra muito usada, é uma palavra muito comum, é uma palavra corriqueira, onde todo mundo usa. E muitas vezes usa de uma maneira sem, sem pensar no que ele está falando. E muito menos sem saber a, o sentido da palavra e, e, e o que ela é. Porque... Humanamente essa palavra foi levada assim a ser uma palavra que as pessoas falam sem nem sentir o que elas estão falando. Da mesma maneira que recitam rezas e mais rezas, sem, muitas vezes sem, sem estar sentindo o que está fazendo, assim é o amém. Muitas vezes faz uma reza... Uma reza que saiu da cabeça de alguém humanamente E chega no final da reza, fala o amém Para todas as rezas, todas as rezas se termina com amém E se, se ensina, se ensina que o sentido da palavra é assim seja É um, como se fosse um sim Só que esse é o sentido humano no sentido no plano humano, no plano aí que o povo usa a palavra amém. Só que é, é muito usado, muito usado no plano, no plano humano. Principalmente é os pregadores. Os pregadores muitas vezes faz do amém uma muleta. Faz do amém uma, uma, uma palavra para tapar buraco. Faz do amém uma coisa sem sentido. Eu já fiz muito disso. Já usei muito o amém. É aquela mania de um a um faz, o outro copia e isso vai embora de uma maneira muito, muito rápida. As coisas quando elas... Estão, estão deturpando o verdadeiro sentido da palavra, é, se propaga com muita facilidade. Rezas que não tem nada a ver com o celestial, é, rezas totalmente humanas, palavras e mais palavras humanas, é, é muito usado. E só que isso propaga-se com uma, uma, com uma velocidade muito grande, como fogo no palheiro. Então, é muito usado o amém por todas, principalmente nas denominações protestantes, é, se usa muito o amém. Mas de uma maneira sem saber o que está dizendo. Eu comecei a ver alguma coisa, vi muito pouco do amém, é, mas já deu para me sentir e meditando... É, escutando, sendo levado pelo Espírito à busca do sentido da palavra, porque era o ensinamento desta noite, a parábola, a parábola Amém, e eu torno a reforçar o ensinamento que eu venho dando, falando de parábola, 
porque a, pa a palavra parábola é para chamar a atenção. E aí vem em seguida uma, uma segunda palavra. E essa palavra é a, é a parábola em uma palavra. Porque o mestre nos, nos deixa essa, esse ensinamento dizendo que ele ensinava por parábola. Os profetas ensinavam por parábola. Então nós vemos lá a parábola a figueira, da fi, a figueira, a semente, o semeador, pedra angular, é, pastor. É, e por aí vai, são muitas parábolas que foram, foram deixadas pelo mestre. Só que muitas vezes você pá, pega aquela palavra, aquela palavra praticamente assim, a, a grosso modo, ela não tem muito sentido, não tem muita conotação. A partir do momento que você começa a falar da parábola, começa a meditar naquela palavra porque nos é dado a meditação na parábola. Papai nos dá uma palavra e essa palavra entra na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma e vai alcançar o espírito. E somos alimentados pela palavra que é dada por papai. Então, todas as, todas as semanas eu me coloco na presença de papai e falo, peço para ele, dá-me a palavra para a parábola da quarta-feira. E aí eu fecho, é isso que eu peço, papai, em nome do mestre, amém. Aí sim tem sentido o amém. Aí tem sentido, amém, porque eu fiz uma oração de comunhão com o papai, de comunhão com o mestre. Porque se eu falar, papai, amém, isso é uma oração poderosa. Se eu falar, mestre, amém, isso chega até ele, isso chega até papai. Não é fazendo um reteté, falando muitas palavras, usando muitos vocábulos, que nós conseguimos chegar até papai. Papai nos ensina por parábola. E nós temos que seguir o mestre. Porque o mestre só ensinava por parábola. E hoje papai tem me dado essa, essa incumbência. De estar à frente desta câmara, deste microfone. E levando um ensino por parábola. Aí a gente vai ver realmente o sentido daquilo que o mestre falou. Não multipliqueis as vossas palavras para orar. Não faça como, 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 como esse pessoal aí que, que não tem entendimento nenhum. Não faça como eles, que eles pensam que por muito falar vão ser ouvidos. E quando se fala muito, não é ouvido. Papai nos ouve por palavra. E ele fala conosco por palavra. Paulo fala, vocês já foram purificados pela palavra. Vocês são curados pela palavra. Nós vemos... A... Na ação do mestre Na cura física Ele usando muito poucas palavras Ser liberto Ele não ficou ali falando é, Conversando com o demônio Falando é, da, da, Dando entrevista para o demônio Simplesmente ele falou Cala-te e sai dele Agora quando nós estiver, quando nós estamos nesse, nessa comunhão com o papai, com uma palavra, o demônio sai de perto, desaloja de um corpo, 
deixa aquele corpo, faz daquela pessoa livre. Toda a escravidão que ela estava vivendo por causa de um demônio, aí ela liberta. Da mesma maneira que na oração do Papai Nosso, a última palavra que nós falamos é Livra-nos! Livra-nos do maligno! Então é uma palavra de ordem, é uma palavra de comando. Muitas vezes as pessoas recitam o Pai Nosso sem perceber o que estão falando. E nós temos que usar palavra, palavra de poder. Então nós somos perdoados pela palavra. Nós somos purificados dos nossos pecados por palavra. Nós somos ensinados por palavra. A parábola, ela nos traz, nos dá o direcionamento para uma palavra. Então nós vimos hoje, nós estamos aí vendo a parábola Amém. E a parábola Amém, eu até agora estou falando no plano terreno, no plano que é usado, da maneira que é usada a palavra Amém. Mas nós temos... Mas nós temos que começar a, a, a usar essa palavra. Da mesma maneira que usamos lá a, 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 a última frase do Pai Nosso. Livra-nos do maligno. Isso é uma, uma, uma oração, uma, uma ordem de comando. De comando para nós. Então muitas vezes é, recitamos, falamos muito sem... Sem estar saindo da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma a palavra. Nós temos que entrar em comunhão de mente, coração, alma, corpo e espírito. Aí nós entramos em comunhão com o papai e aí ele fala uma palavra. E muitas vezes nós falamos uma palavra e é o suficiente para que ele realize a obra em nós. Nós vemos, eu já fiz muito disso, de chegar a pessoa e ficar orando e, e, e fazendo uma oração, muitas vezes indo, não tendo palavras para achar que tinha que falar muitas palavras, é, utilizando até de, de dar ordem, de dar ordem a, ao Espírito para que ele faça a minha vontade. É, querendo aí que, que com, 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 com muitas palavras, a força da expressão é levar a pessoa à cura, levar a pessoa à libertação. Eu tive experiências onde as palavras ditas em, em, em vocábulos vernáculo não deu resultado. Quando eu comecei a orar em línguas, porque já não tinha mais é, o que. Não tinha, não tinha, já tinha usado todas as palavras, todo o vocábulo é, sacro que eu achava que, que, tinha, que tinha valor para a libertação de uma pessoa, isso aqui não aconteceu. Aí eu passei a orar em línguas, toquei aquela pessoa. É, e busquei o amor do papai e comecei a orar em línguas E ela foi liberta naquele momento Ela estava furiosa, ela estava, ela, ela estava, ela, ela me atacava Queria me derrubar Mas não conseguiu porque papai estava A força celestial estava comigo E esse momento, nesse momento eu não tendo mais o que orar eu comecei a orar em línguas. Essa oração que eu faço aqui, muitas vezes, é poucos, poucos segundos, pouco, pouco tempo que eu, que eu oro. Mas essa a oração em línguas ela tem um poder maravilhoso. Da mesma maneira que o amém é uma palavra maravilhosa. É uma palavra maravilhosa. 
Você, minha irmã, você, meu irmão, que usa muito o amém, assim de uma maneira humana, de uma maneira como eu usava, chegava para fazer uma pregação numa plateia, a primeira, as primeiras, os primeiros erros estavam ali, quando a gente perguntava, quem trouxe, quem trouxe a Bíblia? Levanta a Bíblia aí, amém? É, quem a, a, abre a Bíblia no... No, no, no Mateus capítulo tal, versículo tal Aí a pessoa aí já começava a, a procurar a, a, o capítulo, o versículo na Bíblia Aí a gente já falava, quem achou aí, fale amém é, Todo mundo achou, amém E ali começava a pregação é, e falava meia dúzia de palavras e às vezes não estava não, não tava, não tava tendo assim uma eloquência, não estava tendo, é, não estava fluindo a, a pregação, então a gente começava a, a falar amém. Ali usando o amém como, como uma muleta para a gente se amparar, se segurar. Só que o amém não é para ser usado para isso. Não é para ser usado é, você recitar uma, uma, uma oração é, que foi escrita por pessoas aí no mundo, aí por pessoas que muitas vezes não tinham tanto conhecimento das coisas e acabou escrevendo alguma coisa e isso caiu na, na mão do povo e, e aí sempre lá está lá o amém, lá no final. Agora, quando você quer fazer um louvor, por exemplo, e você quer alcançar, papai, nesse louvor, não precisa falar um monte de palavras, querendo falar palavras bonitas, palavras de eloquência para papai, porque nós não somos, nós não temos essa capacidade, e nem temos por mais que a gente use os, os maiores vocábulos, vocábulos mais, mais eloquentes, não vai, não vai, vai ser muito pouco para o papai, vai ser muito pouco para o mestre. Então quando nós paramos e falamos papai, amém, papai, amém, isto é uma oração poderosa. Se nós falarmos mestre, amém. Dá-me a graça da cura, papai. Amém. Isso é um pedido fantástico para papai. Quando você fala para ele, papai, o meu braço, a minha perna, ou algum lugar, algum local do seu corpo está doendo, se falar, a minha perna dói. Papai, dá a graça da cura. Amém. Não precisa falar mais nada. É só esperar o resultado do amém. Porque o amém é uma palavra celestial. O amém é uma palavra de comando para a oração, mas uma oração, é, uma oração celestial. Quando eu oro... É, com poucas palavras em vernáculo e falo amém Sempre deixando que essa, o amém esteja em, em, em união com o papai ou em união com o mestre Nós não podemos falar o amém isolado Falar um amém por falar amém então, na oração, nós temos que entrar, principalmente quando nós entramos em efusão de espírito. Aí sim, nós oramos em espírito e verdade, como a palavra nos ensina. E neste momento, nós... Entramos em comunhão de espírito com o papai. Entramos em comunhão de espírito com o mestre. Deixamos ser tocados 
pela ação celestial o nosso corpo. Deixamos que seja curado, deixamos que seja libertado. Não precisa ficar falando, dando ordem para o papai, dando ordem para o mestre, dando ordem para um monte de, 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 de nomes, um monte de, 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 de maneira aí, muita, muita crença, muito dogma, muita coisa criada pelo homem. Aí muitas vezes se reza e se coloca o amém de uma maneira assim, sem, sem um sentido especial, como a palavra tem. Eu quero que você entenda, meu irmão, que você entenda, minha irmã. A palavra amém, ela está ligada com o papai, ela está ligada com o mestre. Quando nós usamos numa unidade, pode ter certeza que a resposta vai vir. Porque o amém é ouvido por papai, o amém é ouvido pelo mestre, somente por uma palavra. O mestre um dia ele falou, não multiplique as palavras. Então, quando nós nos colocamos na presença de papai, abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração... É desejo da nossa alma. Entramos em efusão de espírito. Isso tudo de uma maneira, de uma maneira bem natural, uma entrega mesmo, assim, desejando entrar em comunhão com o celestial. Deixamos ser tocados, ser amados por papai. Deixamos ser iluminados pelo mestre. Entramos nessa efusão de luz, nessa efusão de sabedoria, nessa efusão de entendimento do celestial, da, da ciência celestial. Quando entramos em efusão de espírito, dizemos, papai, toca a minha mente, o meu coração, a minha alma, infunde no meu espírito isso eu peço no nome do mestre e aí eu fecho dizendo amém esta é uma oração poderosa três ou quatro palavras que eu falei mas a palavra de maior valor de maior poder e que leva mesmo ao encontro de papai Que nos leva a se encontrar com papai E papai nos tocar encontrar conosco Nessa efusão de espírito É o amém É uma palavra maravilhosa Uma palavra para ser falado poucas vezes Mas numa, numa situação Numa situação assim Mesmo de, de, de entrega numa situação onde nós entramos nesta comunhão com o papai. A palavra é tão maravilhosa, tão linda, tão poderosa, é, que eu tenho que pedir perdão para o papai por todas as vezes que eu usei esta palavra em vão. É uma palavra que não é para ser falada em vão. Da mesma maneira que se falava muito para que não se use o nome celestial em vão. E, 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 e nós não podemos mesmo é, usar a, o, a, aquilo que é celestial em vão. E, a, e, a, e, e o amém... É uma palavra celestial, uma palavra sagrada, uma palavra que não pode ser dita de qualquer maneira. Nós temos que usá-la, mas usá-la no momento certo, falando numa comunhão certa com o papai e com o mestre. Assim, 
nós caminhamos nesta live no, o ensino desta live é muito pouco muito, muito pouca literatura muito pouca muito pouco ensinamento de exegese de, de dessas coisas aí mas somente a gente vai pro lado de aprender com, com o espírito aprender com o espírito eu tive uma surpresa muito grande quando eu comecei a meditar na palavra desta parábola. Eu comecei a aprender muito a partir do momento que eu comecei a usar a parábola. Então, se nós aprendemos por parábola, então o ensinamento vem de papai. Vem do mestre. Vem dos ensinamentos do mestre. É maravilhoso a gente ter a certeza de que quando nós estamos em oração, quando nós oramos, nós estamos usando as palavras certas. Estamos usando somente palavra celestial. Nós estamos... Ali um, um, momentos que, que entramos numa comunhão da mente, do coração, da alma, do corpo e do espírito num plano celestial. Porque tudo isso foi criado pelo celestial. Quem criou a mente, o coração, a alma e o espírito... Fui papai. Então nós temos que ter a certeza de que quando nós estamos em comunhão com o Celestial e oramos a, a oração deixada pelo Mestre que vem nos trazer certeza da proteção contra o maligno, contra tudo aquilo que é, que é, que é lançado contra nós, então aí nós começamos a Entender o porquê o mestre falou, olha, se volta, papai, de toda a sua mente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e seja tocado no Espírito. Toda a ciência celestial, todo o ensinamento celestial para nós, está voltado a esta dinâmica. A este ensinamento E é um ensinamento muito simples Eu começo a conversar com as pessoas E eu começo a levar tudo isso Para esse lado simples que é Poucas palavras As pessoas começam a achar que está sendo muito difícil É difícil para ela é, entrar em comunhão com, com o celestial através de muito poucas palavras porque ela está ela foi doutrinada foi ensinada a falar muito a ler muito a buscar muito eu já fiz isso por anos e anos buscando no mundo na, na nos escritos do mundo na cartilha do mundo Aprender o Celestial E aí Somos desviados Por textos e mais textos Cada um leva para um lado Cada um coloca uma coisa Na nossa cabeça Mas tudo isso Se faz planejado Se faz arquitetado para que tenha controle Controle sobre a mente humana E o controle da mente humana Quando nós temos conhecimento celestial Nós deixamos ser conduzidos Ser comandados na nossa mente Por papai, pelo mestre Mas o mundo Enfiou na cabeça do povo muita 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 coisa muita literatura muito escrito 
Uma curiosidade para você. É, na, na biblioteca do Vaticano, são 80 quilômetros. 80 quilômetros de prateleira. Repletos de livros. Livros e escritos. E tudo isso... Tem muita coisa que está lá e não pode nem ser tocado. É, está lá e, e, e aquilo é guardado a sete chaves. E lá de vez em quando alguém entra na biblioteca do Vaticano e começa a ver alguma coisa, encontra alguma coisa e vaza da, de lá de dentro para fora. E aí muitas vezes a pessoa... Ela é punida por isso, porque tem muito escrito, muitos escritos mesmo lá que ninguém pode tocar. Por que será que todos esses escritos não é levado, não é ensinado pelo povo? Então se, se desviou da, do ensinamento do mestre, desviou do ensinamento dos apóstolos, se desviou dos ensinamentos... Lá do início Para Viver ensinamentos literários Viver aí o doutorando Em exegese, em catequese Em bíblia Em filosofia Em teologia Tudo isso foi inventado pelo humano Tudo isso é Estudo humano Meu irmão, minha irmã Se apega A papai E ao mestre E deixa os ensinamentos do mundo Para que o mundo faça uso deles Nós somos cidadãos do céu E nós temos que ser ensinados Pelo espírito Nós temos que receber Ensinamento celestial É um ensinamento revelado Paulo fala disso Paulo não faz uso de, todo, de tudo que ele tinha aprendido Ele deixa tudo isso para trás Dizendo que tudo que ele sabia Tudo que ele tinha aprendido Em relação àquilo que, que agora ele tinha aprendido Com o celestial, na revelação celestial No evangelho revelado ele fala, tudo isso eu deixei para trás e não faço uso porque isso para mim agora é esterco. Em relação ao que eu, o que eu aprendi, o que foi revelado para mim, em relação à ciência celestial, ao aprendizado celestial. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós entramos nesse, nesse caminho, o caminho de, da busca do ensinamento celestial, o ensinamento dado pelo Espírito, e é de uma maneira muito simples e muito fácil. É somente comunhão. É, é, é aquilo que o mestre falou, nós temos que fazer. Que a tua mente, o teu coração, a tua alma, deseje de toda a força, de todo o poder, de toda a autoridade, viver, esse, viver o celestial, entrar em efusão de espírito com o Espírito Criador. Porque o Espírito Criador é a vida em nós. Nós temos que entrar em comunhão de vida, em comunhão de espírito. Para que a nossa vivência nessa terra seja somente aprendendo do Celestial. Porque o que nós aprendemos do Celestial, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. O que nós aprendemos do Celestial, o ensinamento dado por papai, o ensinamento celestial para nós, é ensinamento que vai ficar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, vai perdurar para toda a eternidade. É, 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 é alimento eterno, é ensinamento eterno. Não se compara aos ensinamentos de bancos acadêmicos. Não se compara 
ao, ao, ao ensinamento e aos títulos que são dados de doutorando a muita gente. Tem muitos doutores em filosofia, em teologia, em exegese, em catequese, em uma série de coisas. É doutores e mais doutores, matérias e mais matérias. Mas tudo isso, conforme os ensinamentos de Paulo, não tem nenhum valor para o celestial. O valor de tudo isso é valor para o humano, é valor para este mundo, para esta terra. Mas eu pergunto para você, de que adianta você, você ter muito conhecimento nessa parte do humano e estar completamente vazio do ensinamento celestial? Estar completamente vazio daquilo que é dado pelo celestial? Porque o que é dado humanamente vai ficar aqui nesta terra mesmo, vai se acabar aqui mesmo. Agora com o ensinamento celestial, aqui, o, alime, o alimento celestial, aquilo que você recebe do celestial, isso vai ficar para toda a eternidade, vai te acompanhar por toda a eternidade. E são ensinamentos muito simples. Muito simples mesmo, que o mestre faz uma comparação que nós temos que orar e, e, e se achegar a papai como crianças. É como crianças, é o balbuciar de uma criança que ele está falando as primeiras palavras, aquele primeiro balbuciar dele, aquilo é, são, palavras, são palavras maravilhosas. Muitas vezes... São, 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 são frases, são sílabas que são pronunciadas por uma criança, mas aquilo vem, da, vem, vem, da sua, vem, do, vem do celestial para a criança. Então, é isso que o mestre fala. Para vocês ser darem o reino dos céus, precisa se tornar criança. E as crianças não têm doutorando. Não são PHDs. Então aí, meu irmão, minha irmã, você não tem nenhuma desculpa para dizer eu tenho muito pouco conhecimento. Para mim está aprendendo essas coisas. Não. Não precisa de conhecimento. Não precisa de muita coisa para você viver o ensinamento celestial e guardar na sua mente, no seu coração, na sua alma, para toda a eternidade, o ensinamento dado por Papai, dado pelo Espírito. Meu irmão, minha irmã, como é maravilhoso a gente falar das coisas celestiais. Isso dá um vigor muito grande. Tudo aquilo que a gente passou durante todo o dia, luta de todo lado, barreira de todo lado, para chegar a esse momento e conseguir fazer essa live, levar essa live. Levar até você aí pela rádio, levar até você pelo Facebook. É maravilhoso porque quando a gente... Chega o momento de nós fazer essa live. Tudo flui de uma maneira maravilhosa. Por quê? Porque aí a comunhão é perfeita. A comunhão com o papai. A comunhão com o mestre. A comunhão com o celestial. Aí ela acontece. Acontece durante toda essa live. Eu sou abençoado por essa live. Muitas bênçãos eu recebo. E você, meu irmão, você, minha irmã pode receber muito mais bênçãos do que eu. Porque o papai pode te dar uma palavra, pode te dar uma parábola. E essa parábola pode ser uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de transformação, de conversão, uma palavra para a tua salvação, meu irmão. Você não precisa de um monte de instrução para você se salvar. Você só precisa de uma palavra para você ser salvo. É quando você chegar 
Lá ele for acolhido pelos anjos. E naquele momento, os anjos olharem para você. E um coro, eles cantarem a papai, dizendo amém, 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 amém. Oi, alaxalamá, canta lá. E eu finalizo esta live dizendo, papai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, livra de toda a cilada do maligno, livra-nos do maligno. É isso que te pedimos, papai, no nome do Mestre. Amém. E aí nós já estamos chegando aí no final da nossa live. Eu me volto a papai, estendo as minhas mãos aos céus e digo, papai, no nome do Mestre, nós te pedimos, abençoa teus filhos e tuas filhas. Abençoa a tua igreja, papai, no nome do Mestre. Amém, 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 amém. Fiquem na paz. Na próxima quarta-feira, nós estamos juntos novamente, levando mais uma live a todos vocês. Tenha uma abençoada noite, uma abençoada semana. E na próxima quarta-feira nós estaremos juntos novamente. Buscando as bênçãos e as graças celestial na oração. E no ensino nós teremos uma parábola. Para o ensinamento de uma maneira celestial. Fiquem na paz. E na quarta-feira nós estamos juntos novamente. Até quarta-feira.